Hi, I'm Patsy Aldana, Chair of the 2018 Hans Christian Andersen Award Jury. This video is to introduce you to the shortlist selected by that jury. The jury was magnificent and composed of a very diverse range of people from all different fields in children's books. The discussion took place over four days. There was a lot of contact with the physical books that were present at the jury meeting. And there was a lot of conversation and looking at every single candidate before there was any voting, which was conducted openly. So here there are five authors and six illustrators, the short lists that are presented by the jury. So please enjoy this video and please go out read these books, translate them, and let's give children access to them all over the world. すると Books must always make small the winner. I know that sounds a bit didactic, but it's what we owe children, because all children can feel powerless. Think about your own childhood. Think about the times when you were invisible to adults. Think about the times when people laughed at you and you were trying to be serious. The young child must always be the winner. Je, je flaire des choses et après je me dis dans quoi je vais mettre ça. Euh, là en ce moment que je, je sens que cette jeunesse va pas très très bien, je viens de sortir un premier roman où je mets au centre un psychologue. Ce psychologue avec son point d'observation sur le monde, euh, sa bienveillance, son, son empathie, sa, sa manière d'essayer de, de chercher qu'est-ce qui est drôle dans ce qui est triste, <rire> c'est moi. Donc euh, il s'appelle Sauveur. <rire> si je vous dis Sauveur, c'est moi. <rire> Jag kommer att vidare för jag tycker att det är lika svårt varje gång att veta hur man ska, hur man ska göra. I allmänhet så tror jag att de första, de första delen är liksom svårast att skriva för att då ska man, man ska hitta personer, man ska skriva om och miljö och sådär. Sen brukar det, oftast brukar det lösa sig, själva slutet brukar lösa sig. Ett, ett bra sätt är att låtsas så att det, inte, att det inte betyder så mycket det man skriver. För då, och att det inte får bli för allvarligt utan att det blir mer som en lek. För det går ju alltid att sudda bort saker. 